Regeringen utökar mediestödet med 200 miljoner kronor. Är detta demokratiskt nödvändigt för att säkra tillförlitlig journalistik i hela landet? Eller är det ett slöseri med pengar på produkter som inte efterfrågas? Meningarna går isär som när Moses delade röda havet. Denna film behandlar mediebranschen som politiskt särintresse och är den andra i en serie av filmer om svenska särintressen och deras relation till den politiska makten. Den första delen, som handlar om kulturpolitik, finns länkad här ovanför. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Regeringen aviserade nyligen en permanent ökning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år. Stödet omfattar alla tryckta nyhetstidningar samt tidningar i områden med svag journalistisk bevakning. Det är min själv, Karl Andreasson, som är kamben. Ja, det var det ju. Ja. Det var en lägna Per Persson. Varför ska tidningarna ha stöd alls? Vilka tidningar är det man hjälper? Och vad blir konsekvensen av en subventionerad mediemarknad? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag får inget mediestöd och skulle aldrig ta emot det heller. Jag litar istället på att ni som tittar helt frivilligt skickar en slant via något av betalningsalternativen här ute till vänster om ni gillar mina filmer. Det är bara tack vare ert fortsatt generösa stöd som denna kanal kan fortsätta att existera. Så tack till er som bidrar. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det och klicka även på den där eländiga klockikonen för att eventuellt få en notis när jag publicerar nytt videomaterial vilket jag gör med fruktad precision varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om press, politik och pengar. Häng med! Idag kan jag presentera ett permanent ökat mediestöd om 200 miljoner kronor per år från och med i år. Det här är en del av vårändringsbudgeten och det är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Mediestöd, eller som det fram till 2019 brukade kallas pressstöd, syftar till att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen och dess upprinnelse är politisk. Det tidiga 1900-talet präglades av de socialdemokratiska folkrörelsernas framväxt. Arbetarna organiserade sig fackligt i en process som fordrade både en enhetlig verklighetsbeskrivning och en tydlig solidarisk målbild. Socialdemokratin bedrev på grund av detta tillsammans med LO ett omfattande opinionsbildningsarbete där lokala socialdemokratiska tidningar utgjorde en viktig del. I sviterna efter andra världskriget förändrades den svenska demografin. Allt fler människor flyttade från landsbygden in till storstaden och gick från arbetarklass till välbeställd medelklass. Samtidigt introducerades nya massmedier. Transistorradion och tv slog igenom på bred front och mediekonsumtionen förändrades i grunden. På grund av detta drabbades allt fler av de socialdemokratiska bruksortstidningarna under 1950- och 60-talet av ekonomiska problem med vikande upplagesiffror och allt mindre annonsintäkter som följd. Fenomenet som kommer att kallas pressdöden sades hota hela den mediala mångfalden och ansågs skada pressens opinionsbildande uppgift. Under 1960-talet tillsattes därför en serie utredningar som syftade till att motverka denna utveckling vilken bland annat ledde till att man 1965 började ge ett skattefinansierat direkt stöd till de politiska partiernas opinionsbildningsverksamhet. Detta stöd disponerades helt fritt av partierna helt utan plikt att redovisa hur det användes. Det räckte dock inte för att rädda de socialdemokratiska tidningarna. 1969 tillkom därför ett direkt stöd för distributionen av dagstidningar. Och efter att LO 1971 hade vädjat om ändå mer pengar för att rädda de socialdemokratiska tidningarna adderades även ett direkt driftstöd till tidningar i konkurrensunderläge. 
driftstödet finansierades genom en skatt på annonser, genom vilken kapital flyttades från framgångsrika tidningar till mindre populära tidningar. Then it goes from worse to really bad. Moderaterna och dåvarande Folkpartiet motsatte sig initiellt detta då det i allmänhet var deras egna tidningar som åtnjöt konkurrensöretaget. Folkpartiet ändrade sig dock i frågan efter att även deras egna tidningar lovades få ta del av det nya bidraget. I scratch your back, you scratch mine. Trots alla dessa åtgärder fortsatte tidningarnas kräftgång och i oktober 1975 avgav den tredje statliga pressutredningen sitt betänkande. Vilket resulterade i ett stöd för så kallad annonssamverkan. Annonssamverkan är egentligen ett annat ord för statligt sanktionerad kartellbildning där konkurrerande tidningar gavs incitament att samverka om prissättning och försäljning av annonser till bådas nytta. Det är lätt att invända mot kartell- och monopolbildningar då dessa tenderar att skada marknaden och förfördela konsumenter. Dessa invändningar viftades i 1975 års pressutredning dock helt bort under förevändningen att annonsörerna ändå hade andra reklamkanaler att tillgå. Man måste minnas att både radio och tv-reklam vid den här tiden var förbjuden så man får anta att de åsyftade reklamkanalerna var typ anslagstavlor. Trots distributionsstödet, trots driftstödet, trots annonsanverkan fortsatte många tidningar ändå att brottas med lönsamhetsproblem och värst drabbad var fortsatt den socialdemokratiska pressen. Efter att den LO-ägda Stockholmstidningen gjorde konkurs i mitten av 1980-talet samordnades Arbetarrörelsens tidningar helt under LO-koncernens bolag A-pressen. Syftet var att genom stordriftsfördelar rädda de socialdemokratiska arbetartidningarna. Inte heller stordriften fungerade. I samband med finanskrisen 1992 försattes A-pressen i konkurs med en kedjereaktion av tidningskonkurser som konsekvens. Bland annat drabbades Malmö-tidningen Arbetet, vilken med sina 90 miljoner kronor länge hade åtnjutit Sveriges största samlade pressstöd. Pressdöden drabbade dock inte bara arbetarrörelsens tidningar. Även den borgerliga pressen drabbades svårt. Och pressstödet har därför löpande höjts. År 1975 uppgick pressstödet i form av drifts- och distributionsstöd till 125 miljoner kronor. För att vid mitten av 1980-talet har ökat till drygt 425 miljoner kronor. Under 2019 beviljade mediestödsnämnden tidningarna 650 miljoner kronor i stöd. Med regeringens nyligen permanentade stärkning närmar sig det totala mediestödet 1 miljard kronor. Denna extremt dyra och halvsäker långa kamp för att försvara olönsamma tidningar motiveras som ett försvar av den fria pressen. Detta är samma typ av argumentation som när kulturstödet motiveras som ett försvar av den fria kulturen. Men låt mig ställa en enkel motfråga. Vilken frihet är det egentligen som upprätthålls genom att staten styr och dominerar marknaden för både nyhetsförmedling och för kultur? På vilket sätt är fri media medier som finansieras av staten? På vilket sätt är fri kultur kultur som finansieras av staten? Det rör sig inte om frihet alls. Det rör sig om en önskan om att en viss typ av aktörer ska dominera samhället. Press- och mediestödet består av fyra delar. Driftstöd, distributionsstöd, stöd för lokaljournalistik och innovationsstöd. Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ organiserat efter samma korporativistiska modell som kulturinstitutionerna. Mediestödsnämnden beslutar vilka tidningar som har rätt till stöd och består av två lagfarna domare samt personer med konkret mediekunskap och en riksdagsledamot för varje politiskt parti. 
Miljöpartiets ledamot är Niklas Malmberg som tidigare satt i Public Service-kommissionen och medverkade till att Public Service skattefinansierades utan reformkrav. Malmberg argumenterade hösten 2018 för att motståndare till Public Service saknar engagemang och samhällsintresse. Miljöpartister är långt mer nöjda med Public Service. Mm. Varför är ni så nöjda med Public Service? Därför att Miljöpartister har inte bara ett stort samhällsengagemang utan ett stort intresse vad som händer i samhället. Men det kan väl Sverigedemokraterna också ha ett stort samhälls... Inte. Detta röjer inte bara en elitistisk människosyn utan även ett etatistiskt perspektiv på hur media bör styras. Även Vänsterpartiets ledamot, Rosanna Dinamarka, var medlem av Public Service-kommissionen. Dinamarka medverkar nu som ledarskribent för tidningen TTLA, en tidning som mediestödsnämnden 2019 sammantaget tilldelade närmare 1,5 miljon kronor i kombinerat distributions- och innovationsstöd. Som politiskt oberoende mediestrateg är även Britt Staxton ledamot av mediestödsnämnden. Staxton klargjorde tidigare i år sin syn på pressens roll med orden Alla röster förtjänar inte att komma till tals i medierna. En röst som däremot förtjänar att höras är uppenbarligen Staxtons egen. Mediestödsnämnden tilldelade nämligen 2019 hennes eget bolag Blankspot. 358 400 kronor i innovationsstöd. Bolaget drivs tillsammans med Martin Chibi, tidigare tilldelad Jan Myrdals Robespierre pris och före detta redaktör för de unga revolutionärkommunisternas tidning Rebell. Blankspot gör ett stort nummer av att bolaget, som aldrig har varit lönsamt och även drivs tillsammans med Staxtons egen son, är medborgarfinansierat. Hej, jag heter Martin Schibbe, är chefredaktör för Blankspot Project, som är en medborgarfinansierad sajt för journalistik. Vilket man förstås kan säga eftersom allt skattestöd ytterst finansieras av just medborgarna. Enligt de senaste siffrorna delar strax över 150 tidningar på 650 miljoner kronor i stöd. Två tredjedelar av dessa tidningar ägs av de fem stora mediekoncernerna. Bonnier, Mittmedia, NTM, Stampen, Gota Media och NWT Media. Tillsammans fick dessa ungefär 470 miljoner kronor i pressstöd. Före detta Folkpartiets före detta partiledare Lars Leonborg är styrelseledamot för den bonnierägda mediekoncernen Mittmedia vilken äger majoriteten av de svenska liberala ledarsidorna. Mittmedias tidningar tog senast emot över 220 miljoner kronor i drifts- och distributionsstöd. NTM-koncernen är Sveriges näst största tidningsägare. Ordförande är Magnus Hall, tillika chefen för statens största energibolag. Även den aktive moderate politikern Hans Wallmark sitter i NTMs styrelse. Koncernen som äger flera moderata och liberala tidningar tog senast emot över 120 miljoner kronor i drifts-, distributions- och innovationsstöd. Lantbrukets affärstidning ATL tog 2019 emot 523 000 kronor i driftstöd. Tidningen ägs av LRF Media där Anna-Karin Hatt är ordförande. Hatt var under många år del av Centerpartiets innersta krets och utmanade Annie Lööf i partiledarstriden 2011. Listan på korsförvärv, politiska styrelserekryteringar och ideologiska vänskapsrelationer framstår oändlig så snart man börjar peta i de mediapolitiska relationerna. Inget av allt detta implicerar dock någon form av otillbörligt agerande från en del part. Tvärtom är det angeläget att undvika konspirationsteorier. De flesta journalister och redaktioner arbetar mycket, mycket hårt för att utifrån sin egen horisont göra ett arbete de uppfattar som både betydelsefullt och konstruktivt. Redaktionerna är i stor utsträckning avsiktligt och avtalsenligt skyddade från ägarstyrning. Det vill säga att ägarkoncernerna inte lägger sig i eller påverkar det redaktionella arbetet. Det är själva stödsystemet som är korrupt. Systemet designades specifikt för att partiernas opinionsbildning och verklighetsbeskrivning skulle kunna upprätthållas ute i landet. Man gör detta med folkets egna skattepengar, eftersom nästan ingen frivilligt är beredd att betala 
för dessa perspektiv. Och man gör det under det demokratiska samtalets vitala flagg. Möjligen svarar detta på frågan om varför vi har så få respiratorer i det här landet. De är sedan decennier nämligen upptagna med att hålla politikernas impopulära tidningar vid liv. Men behovet av dessa makabra livsupprätthållande åtgärder blir ytterst sin egen självuppfyllande profetia. Och jag ska nu förklara varför. En av marknadskapitalismens största under är förmågan till spontan självkorrigering där mekanismerna för utbud och efterfrågan automatiskt strävar efter balans. Efterfrågan på dåliga produkter faller samtidigt som duktiga företag belönas med ökande efterfrågan och ekonomisk tillväxt. You want to talk about a supply and demand problem? I sell ice for a living. Om du däremot till varje pris skjuter till resurser för att artificiellt upprätthålla en organisation som inte längre kan bära sig själv, skadas hela marknaden på flera olika sätt. 1. En produkt som inte längre efterfrågas fortsätter att produceras. Detta är slöseri. Nobody needs one. 2. Hälsosamma, produktiva och nyttiga verksamheter berövas resurser först genom beskattning som går till att finansiera den olönsamma konkurrenten och sedan genom att välbehövd kompetens hålls uppbunden i den stöttade organisationen. 3. Priset på den stöttade produkten blir artificiellt lågt, vilket hämmar både tillväxt och nyetablering av självständiga och lönsamma verksamheter. På detta sätt legitimerar mediestödet sig själv. Ju fler tidningar man på begärtansvärd grund ger konstgjord andning, desto färre lönsamma tidningar etableras. Och ju färre nya tidningar som etableras, desto viktigare blir ett frikostigt mediestöd. Eftersom annars finns det ju ingen journalistik. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Närvaron av en stor mängd artificiellt upprätthållna verksamheter försvårar genom detta den organiska framväxten av nya livskraftiga verksamheter. På samma sätt som en åker, vilken helt domineras av ett uppstagat gammalt träd som inte kan ge ny skörd. För en trädet tillåts falla och bli till livsgivande mull för nya grödor. Den österrikiska ekonomen Josef Schumpeter kallade denna process kreativ förstörelse, vilken gestaltas mycket, mycket vackert i den uråldriga vediska symbolen Shiva Nataraja. Skulpturen avbildar den hinduistiska guden Shivas samsariska dans. Samsara är ett begrepp som förekommer i flera asiatiska religioner och symboliserar livets ständiga kretslopp. Shiva är både krigets och förgörelsens gud och samtidigt fruktbarhetens och födelsens gud. När Shiva dansar förgör han världen, men han skapar den samtidigt på nytt. Mediestödet är en byråkratisk pinne instucken i Darmans hjul i ett försök att bromsa tiden någon gång runt 1930-talet där all senare utveckling betraktas som besvärliga problem. Urbanisering. Problem. Radio och tv. Problem. Digitalisering. Problem. Google. Problem. Facebook. Problem. Bloggare. Problem. Alternativmedier. Problem. 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 För den som ständigt betraktar utveckling som ett problem är det dags att dra pinnen ur darmans hjul och släppa taget. Och nu tänkte jag ge tidningsbranschen några handfasta tips från ett entreprenöriellt perspektiv. Tidningarna är inte den första bransch som utsatts för teknologisk disruption. Biograferna konkurrensutsattes av tv-apparaten under 1960-talet och alla pratade om biografdöden. Men biograferna fann en ny roll som premiumupplevelser med bättre bild och ljud och med chans för alla weekendpapper att lätta på sina dåliga samveten genom en return on investment effektiv familjeupplevelse. Me and some of my kids are going to the movies. Musikbranschen konkurrensutsattes först av illegala nedladdningar och sedan av streamingtjänster. Man talade länge om musikindustrins digitala död. Och många artister drev rent luditiska kampanjer mot de digitala alternativen. Napster. Sharing's only fun when it's not your stuff. 
slutligen gjorde musikbranschen en pivot till lönsamma live-framträdande och storslagna scenshower där streamingtjänsterna istället fick fungera som marknadsföringskanaler för en unik och lönsam premiumupplevelse. Ungefär på samma sätt kan få författare tjäna speciellt mycket pengar på att skriva en bok i synnerhet på svenska. De verkliga pengarna ligger i den efterföljande föreläsningsserien som också råkar vara en unik personlig premiumupplevelse. Like. Tidningsbranschens problem är både konjunkturellt och strukturellt. Det finns problem med både den journalistiska produkten och med den journalistiska affärsmodellen. Och detta går inte att lösa med en, två eller ens tre miljarder i mediestöd. All right. How about a million? Den journalistiska trovärdigheten har tvärtom skadats av ambitionen att fostra sina läsare ideologiskt. Jag har tänkt på en sak. Vad har Homeros att lära oss om migrationspolitik? Efterfrågan på solidariska, maktanalytiska och identitetspolitiska narrativ är mycket lägre än utbudet. Erika, what's the purpose of you coming here? To support Donald Trump. But he's a billionaire. Are you, are you too a billionaire? Kraven på att följa branschens egen ideologiska logik har begränsat innehållets spännvidd. Medan lönsamma uppkomlingar som Jean Frix, Nyheter idag och alternativmedier har frysts ut som avfällningar, demokratifiender och swish-horror istället för att göras till en del av det officiella mediala ekosystemet. Först nu, i slutfasen, börjar insikten på sina håll att sjunka in. Only now. Bidragsjournalistiken har istället fryst ut sig själv, medan läsarna har gått vidare. Få ord summerar denna otidsenliga och impotenta reaktion än just den strategiska tystnad som Britt Staxton förordade tidigare i år. För att citera den brittiska författaren och journalisten Douglas Murray We don't consume media to be morally improved by journalists. Branschen präglas också av en överetablering med rötterna i en annan tidsålder. Det finns helt enkelt inget behov av att varenda landsort ska ha en helt egen tidning av 1900-talsmodell komplett med korsord, tv tablå och riksnyheter. Tryckt aggregerad media är möjligen vad vinylskivan är för musikbranschen. En lyxprodukt för entusiaster. Only the vinyl man. Det finns varken ekonomiska, kvalitetsmässiga eller hållbarhetsmässiga argument för att storskaligt fortsätta distribuera allmänt hållen content på papper. Och det är helt barockt att miljontals skattekronor ännu plöjs ned i denna trycksvärtans svarta hål. Det extra stödet till distribution vill jag eh, påpeka är viktigt i den här situationen. Särskilt äldre är en grupp som i stor utsträckning konsumerar nyheter på papper. Argumentet att äldre behöver papperstidningar emotsägs även av SOM-institutets senaste undersökning vilken tydligt visar att 77% i åldersgruppen 65-85 använder internet. Däremot borde en slimmad digital nischprodukt med låga overheads på många håll kunna drivas utan vare sig fysisk redaktion eller många fasta anställda. Det finns även goda förutsättningar för att konstruera lokalt relevanta cross-promotion-ekosystem runt trafikdrivande tidningar där betalningsviljan är låg. Genom att haka på events och produkter som driver affären medan innehållet är navet som driver trafiken. What you lose on the swings you make up on the merry-go-rounds. Jag kan ge fler råd, men då får ni boka en föreläsning. Oavsett vad man anser om situationen står ett obestridligt faktum kvar. Mediestödet kan inte rädda tidningsbranschen, bara hindra den från att utvecklas. Tycker du att mediemarknaden är för viktig för att hämmas av skattefinansierade ingrepp? I så fall tycker jag att du ska dela den här filmen med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av tidningsbranschen? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter här nere i kommentarsfältet. Jag uppskattar all respektfull kommunikation, även om jag själv har begränsad möjlighet att delta i debatten just nu. Jag heter Henrik Jönsson, och den här videon når fler människor än vad dussintals tidningar med miljonstöd gör.
Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.